പ്രയോഗ <laughs> 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 അതൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ സർക്കിളെ എനിക്കറിയാം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമ എന്തിന് എനിക്ക് അല്പം ഗ്ലാമർ കൂടിയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നതിൽ ഏത് പെണ്ണ് നോക്കിയെന്ന പിന്നെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എടി ഇന്നലെ നമ്മൾ കാറിൽ പോയി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കാറിലെ പെണ്ണെ നോക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആ അത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ഏട്ടൻ റോങ് സൈഡ് കയറിയപ്പോ ആ കുട്ടി എന്ത് തിരയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ ഒന്ന് പോടി ഒക്കെ നിന്റെ വിഷമം മാറ്റാനുള്ള ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങളാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നീ എന്നെ സംശയിക്കരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പഠിച്ചു പോവില്ല ഒരു പെണ്ണ് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തിന്റെ വിഷമല്ലേ ആനി അല്ല ഈ ട്രാഫിക്കിന്റെ ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റി നീ പറയരുത് ആ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല യന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപാടാ ട്രാഫിക്കിൽ ഹലോ സി എസ് സാജൻ ജോസഫ് എസ് പി ആടോ സാർ താനി ഇപ്പോ എവിടെയാ ഞാൻ ഇപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് സാർ ഉം അടുക്കള ഡ്യൂട്ടിയിലാ ഉണ്ടായിടാ അല്ല സാർ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തനിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ല സാർ അതിന് എന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ ആ ലോക്കലിലേക്കാടോ ഈസ്റ്റ് സി ഐ ആയിട്ട് അതേടോ ആ പിന്നെ ആ എം എൽ എ ദത്ത സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ടാ ഇത് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാ ദത്ത സാർ ചില കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും അതങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം ശരി സാർ താങ്ക് യു എന്തായിട്ടാ എനിക്ക് സി ആയിട്ട് ലോക്കലിലേക്ക് അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് മാറി മാറി കൃഷ്ണപുരത്തുകാരൻ <laughs> 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 സാധാരണ എല്ലാരും ക്യാമറ കണ്ട ഇടിച്ചു തള്ളി വരാനല്ലേ ഏട്ടാ നോക്ക ഇയാളിത് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ വിടു നീ എന്നല്ല ഈ ചാനൽ ആരും ആരെയും വിടില്ല എന്നെ പോലെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവര് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചാനലിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോണിൽ വിളിയോട് വിളിയായിരുന്നു എനിക്ക് അയാളുടെ ഫിലോസഫി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കൊന്നല്ല ഞങ്ങൾ ചാനൽ ഏടിനും ആ ഏട്ടാ അയാള് പറയാ സന്തോഷമുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ ദുഃഖവും പ്രശ്നവും ഉള്ളവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂൽപാലാണ് ഇത് ഞാനാ പപ്പൻ എന്താടാ ആകെ പ്രശ്നമാടാ നീ സ്ഥലത്തിൽ നിറഞ്ഞ് സദാനന്ദ മുതലാളി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ബഹളം വെച്ചു കാശ് ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നീ കാശിന് വേണ്ടിയാ പോയിരിക്കുന്നതെന്നും ഉടനെ എത്തുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടൊന്നും മുതലാളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിരിക്കട്ടെ നീ വലിയട്ടനെ കണ്ടോ കണ്ടു പക്ഷെ അത് നടക്കില്ലടാ ഞാൻ തിരികെ പോരുക നീ എന്താ ഈ പറയണേ അപ്പൊ കാശ് കിട്ടില്ലെന്നാണോ കിട്ടും അയാൾക്കൊപ്പം കൂടിയാ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും നേരായ വഴിക്കുള്ളതല്ലടാ മനസാക്ഷിക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വയ്യ എടാ നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം മനസാക്ഷി സത്യോ നീതിയൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ വലുത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാ കാശില്ലെന്നറിഞ്ഞ മുതലാളി കേസ് കൊടുക്കും നീ അറസ്റ്റിലാവും കള്ളൻ എന്ന പേര് വീഴും പിന്നെ നീ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം വരെ മുടങ്ങും അങ്ങനെ വന്ന അമ്മയുടെ അവസ്ഥ അല്ല വേണ്ട നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കാശും കൊണ്ട് വന്നേ പറ്റൂ ഉണ്ട് ആ കൊടുക്കാം ഹലോ ഹലോ ദത്തൻ സാറേ 
ഇത് സേതുവാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രാജയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ മാസം എന്താണ് ഒരു കുറവ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോ പണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്യാമറ വെച്ചേക്കല്ലേ അതിപ്പോ കടയിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലും അത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ക്യാമറ ഓ കള്ളന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ ഈ പോലീസിൽ ചില സത്യസന്ധന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഈസ്റ്റ് സി ഐ വല്ലാത്ത ശല്യമാ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുതിയ സി ഐ വരും സത്യം ഓടാൻ പറഞ്ഞതല്ല പുതിയൊരു സി ഐ ഇവിടെ ചാർജ് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ആളാ ബസ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എന്നിട്ട് കയറിയില്ല കാരണം തൽക്കാലം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെന്താ ഇനിയുള്ള കാലം വല്യേട്ടന്റെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ എടാ തിരിച്ചറിവ് വൈകിയ വരൂ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ചെറിയാ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോ ആശാന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൂട്ടും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം അതെ നിന്ന് പുകഴ്ത്താതെ പണിക്ക് പോടാ പന്നി ഇന്ന് ചന്ത ദിവസം ഒന്ന് മറക്കണ്ട നീ പോന്നു ഞാൻ റോഡ് വേല വൈകുന്നേരത്തെ ചിപ്പ് വണ്ടിക്കൂലി മാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ അപ്പോ നീ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ അതെ അല്ല ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ എന്താ കാരണം അത് പിന്നെ ഞാന് വിഷമിക്കണ്ട ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാരും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നമ്മളത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ അവരുടെ പിറകെ ഓടുന്നു അത് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി ശരിയാ വലിയ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിക്കണം കള്ളന്മാർ പിടിച്ചു നിക്കണമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിടിച്ചു പറിക്കണം പറയാം പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വലിയട്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പണിക്കിറങ്ങണം ആ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പേരും നാളും പറഞ്ഞ് ഭൂലാൻ ദേവിക്ക് ഒരു അർച്ചനയും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ഒരു പാൽപായസ വഴിപാടും മറക്കണ്ട പിന്നെ എന്റെ സഹകള്ളന്മാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പട്ടി മാത്തൻ ഞാൻ എം എ തങ്കച്ചൻ ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ പൂട്ടുപൊളികളിൽ ഡിപ്ലോമയും കുഞ്ഞപ്പൻ സുരപ്പൻ ജോപ്പൻ മതി 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 പിന്നെ ഇവൻ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇവൻ വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവാണ് എന്നാലും അമ്മയും കല്യാണിയും കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മുടെ തെറ്റല്ല ഈ ജോപ്പനെ ഇവന്റെ അപ്പം കപ്പിയാരാക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ കള്ളനായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ കുടുംബമ